గోపురం ఛానల్ కు స్వాగతం మీరు మా గోపురం ఛానల్ లో ప్రసారమయ్యే ఎన్నో ఆధ్యాత్మిక విషయాలను గురించి తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే మా గోపురం ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి అలాగే మీకు ఎటువంటి సందేహాలు ఉన్నా మాకు కామెంట్ చేయండి మీ సందేహాలను మేము నివృత్తి చేస్తాము ఈ రోజు మనం తెలుసుకోబోయే ఆధ్యాత్మిక విషయం వినాయకుణ్ణి ఇంట్లో ఎలా ఉంచాలి అన్న ఆధ్యాత్మిక విషయం గురించి తెలుసుకుందాం వాస్తు ప్రకారం వినాయకుణ్ణి ఇంట్లో ఎలా ఉంచాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం గణేశుడు తొండం ఎప్పుడు ఎడమ వైపు ఉండేలాగా చూసుకోవాలి ఇలాంటి విగ్రహాన్ని చిత్రపాఠాన్నో కొనడం చేయాలి గణేశుడి తొండం ఎప్పుడు గౌరీ అంటే అతని తల్లి గౌరీదేవి వైపు అంటే ఎడమ వైపుకు ఉండాలని వాస్తు నిపుణులు అంటున్నారు గణేష్ వెనుక ముఖం మీ ఇంట్లోని ఏ గదిలోనికి ఎదుర్కొంటున్నట్లుగా ఉండకూడదు గణేషుడు సంపదలు శ్రేయస్సులను అందించే దేవుడు కానీ ఆయన వెనుక ముఖం పేదరికాన్ని సూచిస్తోంది అందువలన గణేషుడి వెనుక ముఖం మీ ఇంటి బయట ద్వారం ఎదుర్కొన్నట్లుగా ఉండాలని వాస్తు నిపుణులు చెప్తున్నారు మీ ఇంటి దక్షిణ దిశలో గణేష్ విగ్రహం ఉంచకూడదు మీ ఇంటి తూర్పు దిశలో కానీ పశ్చిమ దిశలో కానీ గణేషుడి విగ్రహాన్ని ఉంచండి పూజ గది కూడా మీ ఇంట్లో దక్షిణ దిశలో ఉండకూడదు స్నానాల గది జోడించిన గొడకు ఎప్పుడు గణేష్ విగ్రహాన్ని ఉంచకూడదు మీరు ఉండే గదిని మరియు టాయిలెట్స్ కి ఉండే సాధారణ గొడవ వద్ద కూడా గణేషుణ్ణి విగ్రహాన్ని ఉంచకూడదు పలు కుటుంబాల వారు ఇంట్లో స్వచ్ఛమైన వెండి వినాయక విగ్రహం ఉంచుతారు మీ గణేష్ విగ్రహం లోహంతో చేయబడి ఉంటే అప్పుడు దానిని ఈశాన్యం లేదా నైరుతి దిశలో కానీ ఉంచాలి మెట్ల కింద గణేష్ విగ్రహం ఎప్పుడూ ఉంచకూడదు ఎందుకంటే జనాలు మెట్ల మీద నడుస్తూ ఉంటారు అంటే వారు అక్షరాల గణేష్ ని తల మీద నడుస్తున్నట్లుగా ఉంటుంది ఇది మీ ఇంటికి దురదృష్టాన్ని తీసుకొస్తోంది ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ సర్వేజన సుఖినో భవంతు ఓం గం గణాధిపతయ నమ